Na jó estét gyerekek, vagy jó reggelt! Nem tudom mi lesz reggel, vagy este, mire feltöltöm ezt a videót. Na vasárnap délután van, kora délután. És elmentek a vendégek. Jó, sokan voltunk, voltunk majd 25 30 -an. És nagyon, nagyon jó sikerült az összejövetel. Jó. Elmondtam a dolgokat, hogy itt mit csinálok, kérdeztek mások, és elmondták a tapasztalataikat, mit termelnek, hogyan. Ugye angolul szövegelünk, de egy kicsi részletet bevágok ennek a videónak a végére, hogy lássátok a, a hangulatot. Majd a teljes videót felnyomom az angol csatornámra valamikor. Na, ugye inkább a magyar csatornámmal foglalkozok mostanában, az angolra elég ritkán töltök videót, de Hamarosan azt is, azt is egy kicsit kell, fel kell éleszem. Na, közben itt társom fel a banánokat, és a izé papajákat is, hogy költöztessem el őket sánc túlsó felére. Egy kicsi bemutatót is tartottam itt lapattal szét, vágtam egy pár banánt, hogy mutassam meg hogy kell őket propagálni, terjeszteni. <kül> Na, annyit beszéltem a bekezdek rekedni. Jó, ja, úgyhogy itt volt a találkozó a fa alatt. Raki most takarítsa fel a maradék ételeket. <gül> És csináltam négy ilyen, négy ilyen padocskát, beton téglából meg deszkából. Évezték az emberek. Még volt négy, három székem, egy ott, én ott ültem a fa alatt. Én három szék, és hoztak az emberek is még székeket magukkal. Raki, hogy volt a találkozó? Tetszette? Hát, hogy ne tetszett volna Rakinak? Mert mindenki, nem tudom, mindenki ez. És addig őt, míg ott simogattak. Két percenként, öt percenként ment a következő emberhez, öt is simogattak. Ott is simogattak, masszíroztak. Hát úgy évezte, hogy az emberek is éveszték, mert olyan szeretni való kutya az aki. <gül> Na. Jaj, hogy, hogy itt volt a... az asztal, hoztak, hoztak valami cuccokat, és egyik valami dióféléket hozott. Nem tudom mi a szor, de tojás, meg őzé van benne. Táj, hogy az menjen a komposztba. A banán tettünk meg, a juice tittünk meg, vizet. Ja, úgyhogy itt elbeszélgettünk. Dióhéjében akkor elmondom nektek, hogy mi történt itt. Ja, a kis Mobius persze ment végig. <gül> És nagyon hosszat vetetett, még nem dugtam be a gépbe, mert most mentek el az emberek. De hát mi kókáztuk el, hogy tíz, fél tizenegy felé kapcsolhattam be a kamerát és ment szerintem, vagy két óra át, mielőtt kialudt volna a lámpa. Úgyhogy nem tudom, hogy, hogy vetett olyan sokáig. Azt hiszem azért, mert sokat itt egy hába volt, ugye nem változik -e akkor a, a kép. Hogyha vele szaladgálnál, meg mozgatnád, ugye akkor gondolom, hogy kevesebbet vetetne. Na, de hát ja, 10 óra körül kezdtek jönni az emberek, fél 11-re itt volt mindenki. És így ilyen kötetlen beszélgetés út az elején, utána pedig utána... Várjál, csak ha megnyomom... Ja, te, milyen jó! Most jöttem rá, hogy a kamerán, ha megnyomod az infogombot kétszer, akkor mutassa, hogy hány perce megy a videó. Na, végre! <gül> Legalább így közelről, mikor látom az ACD-t, mert hogyha távolabb van az alványomon a kamera, akkor nem látom ezt a kicsi órát, de ez így jó. 4 perc, 30, oké. Okay. Ja, tehát egy kötetlen beszélgetés volt az elején, és akkor fél 11-kor elkezdtem beszélni, és egy darabig beszéltem egyedül, lám, ám mondtam, hogy hogy kezdtem el, hogy költöztem ide, és miért, amiről most csinálok a videókat. De ugye említettem már több videómban, de most csinálok dedikált videót arról. Elmondtam, és akkor a többiek is 
elmondtam a tapasztalatait, ott ugye, ugye a két év alatt uh, miken mentem keresztül, mit, uh, mit tapasztaltam, mit lát jobban termeszteni, mint egyebet. És így akkor mindenki kezdett ott beleszólni, meg kérdezni, megosztani mindenki a tapasztalatát, és uh, kérdeztek dolgokat, és én válaszoltam, és megbeszéltük. Ennek olyan laza légköre van az ilyen uh, kártészeti találkozóknak, nagyon szeretem. Meg megismertem egy csomó új embert, az a jó ebben, hogy, hogy mindig megismersz új embereket. Például megismertem Józsikát, Hosszé, egy mexikói csóró, aki felajánlotta már is, hogy jó keménykötésű, nem messze lakik. Felajánlotta, hogy a szükségem van segítségre, csak szóljak. Úgyhogy nagyon jó fog jönni a segítség, mikor a tornácot most majd fogjuk itt építeni, meg leszigetelni a házat meg ültetni, és azt mondta, segít. És még két fiatal gyereket, Emily meg Evan, aki itt dolgoznak lent a Corkscrew Sanctuary-be, itt az utca végén. Egyszer el kell, ügyelek majd oda, és nagyon fasz Egy ilyen, hogy hívják, preserve, egy ilyen védett terület, ahol ilyen deszka, Hallók vannak szerelves körbe lehet -e járkálni, van madarak, kigyók, aligátorok, meg csomó érdekes fa, meg növények, meg hőmányi minden. <kül> Na, túl sokat beszéltem ma. Ja, ott vannak a szomszéd kecskéi zajunknak, tépik le a fáról a mindent. Me! Na, és akkor utána, amikor itt elbeszéltük a dolgokat, akkor, eh, akkor csináltam egy kis, eh, ami a feldől a széken, csináltam egy kis bemutatót, ott a banánokat szétszettem, hogy mutassam meg, hogy kell őket propagálni, és utána itt lesétáltunk itt a föld közepén, és eh, megmutattam mindent, utána visszajöttünk a másik felén a a csánc másik felén ott a dombon, ahova sokat ültettem. Megmutogattam a dolgokat. És e, akkor ide még visszajöttünk, egy kicsit itt még telefelétünk, és akkor úgy lassan kezdtek elszállingózni az emberek. És pár két, egy pár a telefonszámomot. Oké, okay, Louis Tree Service. Ja, adtak egy e, egy cégnek a az elérhetőségét egy kártya lemásolva, akik állítólag ingyen rengeteg múlcsot hoznak neked. Ja, úgyhogy fel is hívom. Jadi El Suarez, General Foreman, egy New Yorki cég, nem tudom miért őket alkalmazták ide, amikor háj céges lenne, na mindegy. Ja. Egy pár rákéték telefonszámot, ez a két fiatal gyerek is, aki itt dolgozik az utca végén, azt mondták, hogy segítnek, hétvégén reérnek. És... Ja, úgyhogy jó, jó összejövetel volt. Az embereknek tetszik, hogy itt, itt amit csinálok, és hogy úgy próbálom csinálni, ugye másképp, mint mások, tehát nem ezzel a mono, monocrop, monoculture systemmel, meg, meg spraying-gel, meg mindent, hogy vegyszerezni, meg műtrágya, meg ilyesmi, hanem próbálom természetesen csinálni. Tudják, hogy az názebb, meg, meg több időbe fog tálni, de, de annál nagyobb az öröm benne. Meg ugye hosszú távon kell itt gondolkodni, mi a fenntartható. És, és mi a könnyű, mert ez ugye eleinte nehéznek tűnik, de, de nem lesz az olyan nehéz. Ugye az első két-három éve kicsit nehezebb, még beindítod a dolgot, de utána már viszonylag könnyű lesz. Ja, sokan csodálkoztak, hogy én nem ezt csinálom, és egyedül csinálom. De hát, ha egyedül vagyok, akkor hogy csináljam másképp? No. De nem is baj, egyedül, egyedül jobb, jobb, mint segítséggel volt, ugye két segítségem, két alkalommal egy pár hónapig itt laktak 
több volt a, a nyűg velük, mind a, mind a, mind a jó. Úgyhogy én tudom én csinálni egyedül dolgot. Mondjuk nem ártanom majd ugye egy társ, egy, egy hölgy is ide, hogy alapítsunk családot majd, de meg lesz az is idővel. Nyitott vagyok, kész vagyok, úgyhogy, ja, mikor a megfelelő személlyel találkozok, megbeszéljük a dolgot, akkor, akkor majd annak is neki fogunk. De, hát így jó volt, hogy egy, egy, egyedül voltam, mert tudok arra összpontosítani most, hogy a farmot futtassam be, és akkor majd, majd lassan jöhet, jöhet a többi cuccis család, gyármekek, stb. Van már egy, egy gyár, nekem <gül> egy öreg bébi. Na, hát annyi volt, így röviden gyerekek a mai napról. Mindjárt 12 perc, úgyhogy lassan megállítsuk a videót, és menjek tőtön fel ezt a két óra footage a Mobiusról, konvertálom át és nyomjuk fel. Ja, megyek ebédre, vacsora arra a szomszédokhoz. Most, most kaptam épp text message-et, hogy, hogy mikor jövök. Úgyhogy 4 óra, 4-re vagy 5-re átmegyek. Egy húsvéti vacsora arra. Ez fully planted, and you know, the ecosystem built up, and the soil built up, and have wind break. Then put some in between. You have protection. That's good. Because out here in the open, you know. I also made a mound of mulch around the Valencias. I raised the mound because it'll decompose, so I've got like a U-shaped uh, shoehorn around it, a mulch several feet high. Yeah, that helps too. Yeah. That helps. I mean, it's, I'm, I'm having a hard time bringing in enough mulch, you know. You, you just have to bring it like again and again and again. And, uh, You know, when you have to pay somebody to bring it, it's, um, it's even tougher. So right now I'm saving for a dump truck. I want to get a big dump truck so I can bring my own mulch. There are lots of free resources you can, um, you can bring in. Uh, There's from a free service company that I found that evidently is in charge of clearing the lines for FPL. They are everywhere. Yeah, Lewis. And they probably bought me in the last three weeks 50 truckloads of mulch. Yeah. For free? Where are you For at? free. Oh. I'm extremely convenient. Okay. Yeah. I will say that to you. Yeah, if you're central, that makes a difference. I am right next to I-75 on Golden Gate Parkway, yeah. and I have three acres. And I opened my gates, and Friday they bought me 17 loads. Oh I my mean, God! You're so lucky. <laughs> yeah. Oh. So. I have their information if anybody wants it. Now they may say to you, you're too far out, but they're in charge of Cairo County, which means maybe when they have crews out in, there, in this area, they would drop off yeah. and give it to you. They're everywhere. Because uh, they're they're otherwise they have to... I'd truck and I'd start salivating when I get <laughs> you know? Yeah, I'm always on the lookout for these like this trucks too. They have crews and yeah. everyone has a cherry picker and a chipper on the back. Wow. wow. It's <laughs> just so white. impressive. Oh. Yeah, that's my biggest, biggest, um, that's what's holding me back, you know, that I don't have enough um, organic matter to plant. I mean, you know, I'm planting trees, you know, I bring in some mulch and some horsemen or some stuff that I can find, but, you know, when, when you want to plant uh, five acres, when you want to fully plant it, you're going you're gonna to need, uh, yeah, tons and tons hundreds of tons so that's that's my biggest uh, biggest thing right now get a dump truck and uh, and keep hauling keep hauling to build up that soil so yeah yeah all right so uh, let me give you a little uh, a little background so i moved down from connecticut two years ago um i bought this land in 2012 in 2010, so in 2010, five years ago, I went through some major uh, lifestyle changes. I switched to a mostly raw vegan uh, diet, and I uh, I decided that uh, that I want to grow my own my own food, grow it organically in a sustainable uh, permaculture polyculture system, and possibly at some point to 
to live off the land as well. So grow food for myself and then sell, uh, sell the excess. And um, so I started to research and look around where, uh, where could I accomplish this. And uh, I found, uh, I narrowed down my search pretty quickly to, uh, to south, uh, south and central Florida, because this is the only place where you can grow the, the tropicals and bananas and mangoes, uh, citrus, uh, that stuff, papayas being my, my staple, staple food. Uh, I started to look on the east coast all the way down from like Homestead up to like West Palm Beach, but there wasn't much available and it, it was very expensive. So, so that's then, uh, then I started to look on the west coast and I found this, uh, this Naples area. And uh, it was a good timing because prices were rock bottom after the, after the bubble, after the crash. And uh, I found this uh, nice little piece of land for $14,000. It was bank owned. So I bought it right away without seeing it. I mean, I <laughs> that was big, yeah. I, yeah. So you know, you take risks. You know, that that's what you do in 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 life. You you take uh, risks. And I said, you know, for that kind of money, you cannot go wrong. I mean, you know, down the road, if it doesn't work out, you sell it and you you move on. But so I bought the land. I did come down in uh, before I bought it in December 2011 to to check out the area. So I, I was here for three days and drove around and talked to people, and I uh, I fell in love right away. I said this is this is my spot. So that's that's why I wasn't afraid to buy it uh, without seeing it, because uh, because I knew that uh, most lands down here are similar, so it cannot be that bad. Now this um, this Corkscrew Island area it's a bit different than Golden Gate and other areas in that uh, there's not much of a drainage here we're right next to the swamp and so so when it rains um during the summer when the when the ground saturates the water has no place to go so usually by end of july the ditches are full and you can see standing water um, uh, all over the place actually yeah this this land uh, uh last year actually both years in 2013 and 2014 uh, probably 70 or 80 percent of the land had some some standing water on it which is it's, it's not, not really it's, an island huh? yeah yeah so at first you know first when I saw it in, in 2013 at the peak of the rainy season and I saw that water I was like all right well this is not gonna work <laughs> I, I'm done uh, yeah yeah rice grow rice but then then you know, after after the first rainy season, after a lo I lost a bunch of trees, all my papayas and and uh, peaches and some other trees. But I saw that the bananas didn't mind the the standing water, so that was good because you know, banana is my my staple and uh, they uh, they cold hardy. They can take water, easy to grow them. You just have to pile up um, the mulch and compost, and if they get enough uh, food and water, yeah, you don't have to. Um, do much anything else to them except of uh, splitting them up and replanting them so that's why I planted them planted them in uh, in clumps in circles because it's easier to feed them you just dump everything in, in the middle of the circle and it is easier to water them and, and feed them and then little by little I'm splitting them up and spreading them uh, spreading them out so my plan is eventually to have um, you know a few thousand uh, banana plants all over the place I'm gonna plant them Actually, I'm going to use them as uh, as windbreaks. Some of the varieties go really tall, like the dwarf number 15, 20, even up to 30 feet. So I'm going to plant them every two feet along the fence, all around the property, spread them out on the property. Because, you know, you don't have to mount them. It's, it's easy. You can plant them wherever. And then I'm going to plant other stuff in between. So, you know, bananas, as you, you probably know, um, they, uh, they only fruit once. So once you, they fruit, you just cut them down, let them break down, and the pups, the suckers, uh, uh, yeah, the next uh, next plant's gonna take uh, take their place. I'm gonna dig dig all these up and spread them out along the fence and all over the place to make the government happy, so they can see rows of bananas instead of circles. But not just that, you know, it's uh, it's good to have a spot where you where you grow some bananas to. It's kind of like a nursery, you know. Because as you can see, 
on, on each clump there is uh, four, five, six uh, plants. And what you do, what you do is you split them up. When they get one foot tall, two feet tall, you can split them up and replant them. That's how you propagate them, which is a great thing because when I first started out, I only planted like 20, maybe 20 or 30 uh, bananas. And now I didn't count them uh, recently, but last time when I counted, uh, I had like 300, uh, 300 banana plants. Probably I have like 400 now. Do you have to wait until at least one of them produces before splitting? No, no, you don't. What I did, you did a big clump over there, that was my first banana that, that fruited. And I already took uh, at least six suckers of, of that plant and now I'm going to take some more. Uh, some of these bananas, they, they stayed small because I didn't separate the, the suckers. And um, when you have too many suckers in one clump, the energy is going to get spread out between those. So it, it, they recommend that you have you have most at most three uh, three pups per uh, per clump. You have a, a big one, a medium one, and a small one, and you separate the rest of them, replant them uh, in a different spot, and then in a few months they're gonna grow and they're gonna um, shoot out their own uh, their own pups, and it's really easy to uh, to propagate them. It's just hard to keep up with uh, with feeding them. That's the that's the big thing with bananas. They just require so much. They're heavy feeders, as they as they call them. They require so much uh, organic matter and uh, and water, so that's that's why uh, it's it's a gradual process. I'm doing it little by little, but you know, as soon as I have the dump truck and uh, I can bring in more uh, more mulch and compost, I'm going to be able to uh, to speed up the process. So it's not that hard to to split these bananas. Just take the shovel and just stick it in there. And that's it. It's good to, to have some roots with them, so when you uh, you don't have to big, the dig up a whole clamp to uh, to separate a sucker. You can just go in there, just put the shovel in, push it. I just dug this up so it's uh, easier to demonstrate. 